হ্যালো एवरीवन জাভা এফএক্স সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোর্সে সবাইকে ওয়েলকাম গত পর্বে আমরা গত কয়েকটা পর্বে আমরা ডেটাবেজের সঙ্গে জাভার কানেকশনের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো অনেকটাই শিখেছিলাম আমরা একটা কনসোল অ্যাপ্লিকেশন বানিয়েছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশনে আমাদের একটা স্টুডেন্ট ক্লাস ছিল এই স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট আমরা মেইন ফাইলে আমাদের মেইন মেথডে তৈরি করেছিলাম এবং আমরা এই ডিভি অ্যাকশন নামের একটা অবজেক্ট তৈরি করেছিলাম হচ্ছে ডেটাবেজ অ্যাকশন ক্লাসের সেই ডেটাবেজ অ্যাকশন ক্লাসের মধ্যে দুইটা মেথড ছিল একটা হচ্ছে গেট অল স্টুডেন্ট আর একটা হচ্ছে ইনসার্ট স্টুডেন্ট অর্থাৎ গেট অল স্টুডেন্টের মাধ্যমে আমরা ডেটাবেজ থেকে সব স্টুডেন্টগুলোকে কালেক্ট করেছিলাম এবং ইনসার্ট স্টুডেন্টের মাধ্যমে আমরা এই যে মেইন ফাইলে যে স্টুডেন্টটা আমাকে আমরা তৈরি করেছিলাম এই স্টুডেন্ট অবজেক্টটাকে ইনসার্ট স্টুডেন্টের মাধ্যমে আমরা ডেটাবেজে ইনসার্ট করতে পেরেছিলাম রাইট সো যারা গত পর্বের গত কয়েকটা পর্বের জিনিসগুলো ভুলে গিয়েছেন বা গত পর্বটা দেখেননি তারা অবশ্যই সেটা দেখে আসবেন তাহলে সব কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আজকে আমরা যেটা করব আমরা তো অ্যাপ এটা একটা কনসোল অ্যাপ্লিকেশন বানিয়েছিলাম আমরা এখানে সরাসরি একটা স্টুডেন্ট ক্রিয়েট করেছি এবং সেই স্টুডেন্টটাকে আমরা ডেটাবেজে অ্যাড করেছিলাম কিন্তু আজকে আমরা সেটা করব না আমরা একটা ফ্রন্ট এন্ড বানাবো একটা ফর্ম থাকবে সেই ফর্মে স্টুডেন্টের ইনপুট দিবে ইউজার এবং সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে সেই স্টুডেন্টটা আমাদের ডেটাবেজে অ্যাড হয়ে যাবে সো এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা তৈরি করব তো আমাদের আসলে ফ্রন্ট এন্ডটা আলাদা করে বানানোর প্রয়োজন নেই আপনারা অবশ্যই বানাবেন প্র্যাকটিসের জন্য বাট আমার পার্ট ফোরে যে স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আমরা তৈরি করেছিলাম যেটার ডেটা স্টোরেজের জন্য আমরা ফাইল অপারেশনকে ইউজ চুজ করেছিলাম অর্থাৎ ফাইলে সব ডেটাগুলো স্টোর করে রেখেছিলাম সো সেই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমার কাছে রয়েছে সেই অ্যাপ্লিকেশনটাই আমি ব্যবহার করব এখানে জাস্ট আমি ব্যাক এন্ডটা চেঞ্জ করে দেবো সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আমি রান করছি এই যে এখানে ছিল এখানে অ্যাড স্টুডেন্টের একটা বাটন ছিল যে বাটনে ক্লিক করলে আমরা এরকম একটা ফর্ম পাই এবং অশো অল স্টুডেন্ট ক্লিক করলে আমরা আমাদের সেভ করা স্টুডেন্টগুলোর একটা লিস্ট এখানে আমরা পেয়ে যাই ঠিক আছে এবং ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে সেই স্টুডেন্টটাকে ডিলিট করে পেতে পারি সো এটা পুরোপুরি ফাইলের মধ্যে করেছিলাম সো এই অ্যাপ্লিকেশনটাই আজকে আমি ফাইলে না করে ডেটাবেজে করে দেখাবো যে ডেটাবেজে কীভাবে জিনিসগুলো সেভ করা যায় সো যারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডিজাইন করতে মনে হচ্ছে যে আপনাদের পারবেন না এটা আসলে পারা উচিত যদি সিকুয়েন্সটাকে মেনটেন করেন আমাদের ভিডিওর তাহলে কিন্তু এই ডিজাইনটা অবশ্যই পারা উচিত তবু যদি সমস্যা থাকে তাহলে পার্ট ফোরের স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রজেক্টটায় গিয়ে এটা দেখে আসবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের নিজেদের অনেক উপকার হবে বলে আমি মনে করি তো আমি আজকে সরাসরি প্রজেক্টে চলে যাই আমি এই প্রজেক্টের ফাইলগুলো একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি ओके स्टूडेंट मैनेजमेंट सिसटेम फाइलर जो एफ एक्स एम एल डकुमेंटगुलो आई डकुमेंटगुल आगे अन कर नहीं अर्थात रान कर नहीं सो ये गलो मेन डकुमेंट एखे एक एखे कि डिजाइन जो अपना नतून कर करते चान से क्षेत्र में ऊपर ये हेडार्ट तर एखे एक भि बक्स ভার্টিক্যাল বক্স ছিল সেই ভার্টিক্যাল বক্সের ভিতরে দুইটা বাটন ছিল অ্যাড স্টুডেন্ট এবং এই বাটনের আমরা একটা কো ইয়া কোর্ট সেকশনে একটা অ্যাকশন মেথড দিয়েছিলাম অ্যাড স্টুডেন্ট এবং নিচের বাটনের অ্যাকশন মেথডে দিয়েছিলাম আমরা অন অ্যাকশনে দিয়েছিলাম শো অল স্টুডেন্টস এবং এই মাঝখানে একটা মেইন কন্টেন্ট ছিল অর্থাৎ এখানে একটা আমি দেখে নিই হ্যাঁ ভার্টিক্যাল বক্স ছিল এখানে এবং সেই ভার্টিক্যাল বক্সের আইডি দিয়েছিলাম আমরা মেইন কন্টেন্ট সো এটা হচ্ছে আমার এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট অর্থাৎ মূল যে ডকুমেন্টটা সেই এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট কন্ট্রোলারে যদি আমি যাই এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার ডট জাগাতে আমি দেখতে পারবো যে আমার এখানে একটা ওই যে মেইন কন্টেন্ট যে ভি বক্সটা অর্থাৎ এই যে এই ভি বক্সটা মেইন কন্টেন্ট যেটা আইডি ছিল সেটা এখানে চলে এসেছে তারপর ইনিশিয়াল মেথড অ্যাজ ইউজুয়াল রয়েছে আমরা এইগুলো পরে আলোচনা করছি এখানে অ্যাড স্টুডেন্ট অ্যাড স্টুডেন্ট মানে হচ্ছে এই যে এই অ্যাড স্টুডেন্ট বাটনের যে অ্যাকশন এবং এই শো অল স্টুডেন্ট বাটনের যে অ্যাকশন সেই অ্যাকশনগুলো এখানে আছে 
তো এখন আমি ইনিশিয়ালাইজ মেথড আপনারা জানেন যে ইনিশিয়ালাইজ মেথডটা হচ্ছে আমি যখন অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করব তখন অটোমেটিকলি এই মেথডটা কল হবে সো এই মেথডের ভিতরে আমরা কি দিয়েছিলাম এই মেথডের ভিতরে আমরা ভিন্ন এখানে থার্টি সিক্স নম্বর লাইনে একটা প্যান নিয়েছিলাম এখানে বলেছিলাম এফ এক্স এমএল লোডার ডট লোড গেট ক্লাস ডট গেট রিসোর্স অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট এফ এক্স এম এল ডট এফ এক্স এম এল সো এখানে আলাদা একটা এফ এক্স এম এল ছিল সো সেই এফ এক্স এম এলটাকে আমরা একটু রান করি দেখি সেখানে কি ছিল অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট ডট এফ এক্স এম এল এখানে আমার রান হয়ে গিয়েছে এখানে এই যে এই ফর্মটা ছিল সো ইনিশিয়ালাইজ মেথডের ভিতরে আমার এই প্যানের মধ্যে ওই ফর্মটাকে আমি এই যে এই ফর্মটাকে আমি লোড করছি লোড করার পরে আমার যে মেইন কন্টেন্ট ছিল অর্থাৎ মেইন কন্টেন্ট হচ্ছে এই যে মূল ডকুমেন্টের যে মাঝখানে যে পার্টটা ছিল এই পার্টের মধ্যে আমি ওই যে স্টুডেন্ট ফর্মটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি তার মানে হচ্ছে আমি যখনই অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করব তখন আমার এই যে এই মেইন এফ এক্স এমএল ডকুমেন্টটার সাথে সাথে আমার ওই যে এই ফর্মটা আমার এই মেইন কন্টেন্টের ভিতরে চলে আসবে এটাই সেক্ষেত্রে আমরা স্টুডেন্ট অ্যাড করার সব ফাংশনগুলো পাবো তারপরে শো অল স্টুডেন্ট বাটনের মধ্যে কি আছে আমি বলি শো অল স্টুডেন্ট বাটন অ্যাকশন একইভাবে অল স্টুডেন্ট নামের একটা এফ এক্স এম এল ফাইল আছে আমরা অল স্টুডেন্ট এফ এক্স এম এল ফাইলটাকে অন করি এই যে অল স্টুডেন্ট এখানে একটা টেবিল রয়েছে সো আমরা যখনই এই শো অল স্টুডেন্ট বাটনে ক্লিক করব অর্থাৎ আমাদের এই যে এই শো অল স্টুডেন্ট বাটনে ক্লিক করব তখন আমরা এখানে কিছু কোড লিখেছি এমনভাবে যে আমাদের এই যে অল স্টুডেন্ট যে টেবিলটা ওই টেবিলটা আমাদের একটা প্যানে লোড হবে তারপর সেই প্যানটাকে আমরা আমাদের মেইন কন্টেন্টে সেট করে সেট করে দিব অর্থাৎ আমরা যখন শো অল স্টুডেন্টে ক্লিক করব তখন আমাদের এখানে যে ফর্মটা ছিল সেই ফর্মটা আর থাকবে না এখানে এই অল স্টুডেন্ট যে টেবিলটা রয়েছে সেই টেবিলটা চলে আসবে সো এটাই ছিল আমরা একটু আবার রান করে দেখাই যে হ্যাঁ অ্যাড স্টুডেন্ট তারপরে শো অল স্টুডেন্টে ক্লিক করলে আমাদের একটা টেবিল চলে আসে আচ্ছা এখন অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করলে কি হবে আমি এখানে একটু দেখি যে অ্যাড স্টুডেন্টে কি হয় অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করলে এই যে অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট ডট এফ এক্স এম এল যেটা আছে অর্থাৎ এই যে এই ফর্মটা এই ফর্মটা আবারও আমার এই মেইন কন্টেন্টের মধ্যে লোড হয়ে যাবে সো সেটাই বলা হয়েছে যে প্যানের মধ্যে আমরা এই যে অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট ডট এফ এক্স এম এলটা নিয়েছি তারপরে মেইন কন্টেন্ট ডট গেট ছিলেন সেটা অর্থাৎ আমাদের যে টেবিলটা ছিল সেই টেবিলটা আবারও চলে যাবে এই যে টেবিলটা আবারও চলে যাবে এবং ফর্মটা আবার লোড হবে এটাই ছিল কাজ তারপরে আমরা অ্যাড স্টুডেন্টের যে সেভ বাটনটা রয়েছে এখন অ্যাড স্টুডেন্ট অর্থাৎ এই যে মাঝখানে যে ফর্মটা এই ফর্মটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই ফর্মটা সো এই ফর্মের একটা সেভ বাটন রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট ডট এফ এক্স এম এল সো অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট কন্ট্রোলারের মধ্যে কন্ট্রোলার ক্লাসে যদি যাই তাহলে সেভ আর রিসেট বাটন অ্যাকশনগুলো আমরা পাবো তো সেইগুলোতে আমরা একটু যাই এই যে অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট কন্ট্রোলার ডট জাভা এখানে যদি আমরা দেখি যে কি কি রয়েছে তো এখানে আমি একটু এখান থেকে বলে দিই জিনিসগুলো যেখানে যে নেমটা রয়েছে সেই নেমের একটা কোড রয়েছে আমরা যে কোড পোর্শনে যাই সেই নেমের একটা আইডি ফিল্ড এই ফিল্ডের একটা আইডি রয়েছে স্টুডেন্ট নেম এই ফিল্ডের আইডি রয়েছে ইমেইল স্টুডেন্ট ইমেইল এই ফিল্ডের আইডি রয়েছে ডিপার্টমেন্ট এখানে রয়েছে অ্যাড্রেস এবং সেভ বাটনের জন্য অনেকশনে সেভ বাটন অ্যাকশন রিসেটের জন্য রিসেট বাটন অ্যাকশন এবং আমরা যদি অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট কন্ট্রোলার যাই সেক্ষেত্রে দেখতে পারবো যে এখানে এই যে টেক্সট ফিলগুলো রয়েছে তার পাশাপাশি ইনিশিয়ালাইজ মেথডটা ফাঁকা কোনো কাজ নাই এখানে সেভ বাটন অ্যাকশন এবং এখানে রিসেট বাটন অ্যাকশনের কাজটা আমরা করি নিয়ে আগে সো সেভ বাটন অ্যাকশনে কী হয়েছে যে সবগুলো ফিল্ড থেকে টেক্সটগুলোকে গেট করেছে অর্থাৎ এই যে সবগুলো ফিল্ড থেকে ইউজার যে টেক্সটগুলো দিবে সেভ বাটনে ক্লিক করলে সেই টেক্সটগুলো আগে গেট হবে গেট হয়ে আমার নেম ফিল্ড থেকে নেমের মধ্যে থাকবে স্টুডেন্ট টাইপের নেমের মধ্যে থাকবে স্টুডেন্ট ইমেইল ফিল্ড থেকে ইমেইলে ডিপার্টমেন্ট ফিল্ড থেকে ডিপার্টমেন্টে অ্যাড্রেস ফিল্ড থেকে অ্যাড্রেস ঠিক আছে তারপর আমাদের এখানে আসলে ফাইলে অ্যাড করা কিছু ব্যাপার স্যাপার এখানে আমরা তৈরি করেছিলাম 
তো এখানে চেক করা হয়েছিল যে যদি আমাদের নেম ফিল্ডটা তারপরে ইমেল ফিল্ডটা সব ফিল্ডগুলো যদি খালি থাকে ইউজার যদি কিছু না ইনপুট করে যদি ইয়া করে তাহলে আমাদের ফাংশনটা কাজ করবে না এখানে রিটার্ন করে দেবে আর আদারওয়াইজ আমরা এখানে একটা স্টুডেন্ট তৈরি করব এই যে এই নেমগুলো এই ইমেল এই ডিপার্টমেন্ট এই অ্যাড্রেসগুলো নিয়ে নিয়ে সো স্টুডেন্ট ক্লাসটা কিন্তু আলাদা যে স্টুডেন্ট ক্লাস এখানে আমরা আলাদা তৈরি করেছিলাম ঠিক আছে আমার মনে হচ্ছে যে প্রজেক্টটা মোটামুটি বোঝা গিয়েছে যদি তাও সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের পার্ট ফোরে স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রজেক্টটাকে দেখে আসলে মনে হয় যে বেটার হয় তো এখন আমরা আবারও অ্যাড স্টুডেন্ট লেআউট কন্ট্রোলারে চলে যাই এখানে ফাইলের যে কাজগুলো সেগুলো আমার আর দরকার নেই এখন আমি ফাইল এখান থেকে ক্লোজ করে দিচ্ছি আচ্ছা মাঝখানে এখানে আমি ডেটাবেসের যে অ্যাকশনগুলো সেগুলো রাখবো সো ডেটাবেস অ্যাকশন ওকে এখন আমার সেভ বাটন অ্যাকশন বাটনে ক্লিক করলে আমার ফিল্ড থেকে প্রপার্টিগুলো নেওয়া শেষ সেগুলোতে একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট তৈরি করা হলো এখন এই স্টুডেন্টটাকে আমি কিভাবে আমার স্টুডেন্টে স্টুডেন্ট টেবিলে অ্যাড করতে পারি সো ডেটাবেজে কাজ এখন শুরু হবে সো ডেটাবেজে কাজ শুরু করার আগে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সবার আগে সেটা হচ্ছে জে ডিবিসি লাইব্রেরিটাকে অ্যাড করতে হবে সো আমি এই প্রজেক্টের লাইব্রেরিতে যাই এবং এখানে রাইট ক্লিক করি অ্যাড লাইব্রেরি অ্যাড লাইব্রেরিতে এখানে আমি মাই স্কুয়েল জে ডিবিসি ড্রাইভার নামে একটা এই যে মাই স্কুয়েল জে ডিবিসি ড্রাইভার এই ড্রাইভারটাকে আমি অ্যাড লাইব্রেরি করে দিব সো লাইব্রেরি অ্যাড হয়ে গেল এখন আমি যেটা করব যে আমার কাছে কিন্তু আমরা গত পর্বে জাভা জে ডিবিসি প্রজেক্ট তৈরি করেছিলাম এই প্রজেক্টের মধ্যে আমার একটা ডেটাবেস অ্যাকশন নামের একটা ক্লাস কিন্তু ছিল সেই ক্লাসে কিন্তু আমি গেট অল স্টুডেন্ট এবং ইনসার্ট স্টুডেন্টের ফাংশনগুলো তৈরি করে রেখেছিলাম রাইট সো এই ক্লাসটাকে আমি কপি করি আপনারা অবশ্যই ক্লাসটা নিজে তৈরি করবেন আমি জাস্ট এই ক্লাসটাকে এখানে নিয়ে নিচ্ছি ও সরি আমি পেস্ট না করে এখানেও কপি দিয়ে দিচ্ছি যা যাওয়া ডেটাবেস অ্যাকশন এখান থেকে কপি করে আমি এখানে পেস্ট করে দিই রিফ্যাক্টর কপি ডেটাবেস অ্যাকশন ওকে সো আমি ডেটাবেস অ্যাকশন ক্লাসটাকে পেয়ে গেলাম এখন এখানে কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন গেট আইডি সো গেট আইডি মেথডটা স্টুডেন্টের মধ্যে স্টুডেন্ট ক্লাসে সম্ভবত নেই এখানে আইডি নামে কিছু ছিল না এখানে ছিল নেম ইমেইল ডিপার্টমেন্ট অ্যাড্রেস সো এখন যেহেতু ডিফারেন্ট কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের এই যে ডেটাবেস ক্লাসে সো আমরা এটাকে একটু কিছু চেঞ্জ এখানে করি আমরা আমাদের স্টুডেন্ট ক্লাসটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই আমরা এখানে দেখি এখানে কি কি রয়েছে আমাদের নেম আইডি রয়েছে এখানে সো ডেটাবেজের সঙ্গে কাজ করতে গেলে আসলে আইডিটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ একটা টেবিলে একটা প্রাইমারি কি থাকাটা উচিত সো নেম আইডি অ্যাড্রেস অ্যান্ড ইমেইল সো স্টুডেন্ট ক্লাসটাকে আমরা ওভাবে চেঞ্জ করি এখানে একটা প্রাইভেট আইডি নিয়ে আসি প্রাইভেট আইডিটা আসলে ইন্টিচার টাইপের মেবি তবু আমি একটু দেখে আসি আমার আগের প্রজেক্ট থেকে হ্যাঁ আইডিটা ইন্টিজার টাইপেরই ছিল সো আমি আইডিটাকে ইন্টিজার টাইপ করি ইন্টিজার আইডি সো আইডি নেম ইমেইল এবং অ্যাড্রেস এই চারটা ছিল ডিপার্টমেন্টটা ছিল না সো ডিপার্টমেন্টটাকে আমি এখান থেকে সরিয়ে দিলাম ইন্টিজার আইডি নেম ইমেইল অ্যান্ড এখন কনস্ট্রাক্টর গেটার সেটার এই সবগুলোকে আসলে আলাদা করে এখন তৈরি করতে হবে যেহেতু ক্লাসের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে সো এখানে আমি কনস্ট্রাক্টরগুলো একটা করি হচ্ছে সিলেক্ট নান করে অর্থাৎ ইমটি আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর যেটাকে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর বলা হয় সিলেক্ট অল করে কই দি অল আর্গুমেন্টস কনস্ট্রাক্টর এবং অল গেটার অ্যান্ড সেটার মেথডগুলো আমি জেনারেট করি সিলেক্ট অল করে তারপরে ফাইনালি আমি যে টু স্ট্রিং মেথডটা রয়েছে সেই টুইস্ট্রিং মেথডটাকে এখানে দিয়ে দিই 
सो ओके हमारे स्टूडेंट क्लस टा के कंप्लीट हो गया लो एक बार हमें देखते पड़ो जो गेट आईडी जब मैं ये इरोट अच्छी लो शरीर के अंदर चले गया लो एक बार ऑल स्टूडेंट कंट्रोलर एक बार ये खाने किसी इरोर देखा जाता है एक शावे भी अपर कारण नाम रहा जो है तो चेंज करे फिर चाहे हमारे स्टूडेंट ये टा सो ऐड स्टूडेंट ले आउट नहीं है जो है � देखते बच्ची ये नेम एक जगह इखाने जस्ट आईडी होगे एवं आमदर ऐड स्टूडेंट इखाने किस चेंज आंत होगे जब मन इखाने नेम एक जगह इखाने आईडी होगे इखा इखाने होगे आमदर नेम इखाने होगे आमदर ईमेल ईमेल एवं लास्ट इखाने होगे आमदर एड्रेस सो ये ओरिएंटेशन टाइप आपने रख ठीक करने वाले नामी आप तो ये भावे आ गए थे इखाने आईडी जाएगा इखाने आपने रख दिए आईडी फाइबीएलडी आईडी फील्ड नेम एक जाएगा नेम नेम फील्ड ईमेल एक जाएगा ईमेल फील्ड एवं एड्रेस एक जाएगा एड्रेस फील्ड सो ये अवस्था जो था मैं टेक सेफ कोडी या मैं जो थी ये खाने जाए देखते पार बोल जो ऑल इस एड स्टूडेंट लेआउट कंट्रोल ये खाने मेक कंट्रोल आ करता है जो है तो अभी ये बोलो चेंज करे फिर ऐसी सो मेक कंट्रोल आ कोड ले लो तो उनको ले अभी आगे बोलो डिलीट करे दी एवं नोटों गुलो के रखी। एको नहीं खाने। शवा को तो ही किचु जिनिश चेंज हुए थे। शरारत से स्टूडेंट नेम। एको नहीं हमें नेम फील्ड, नेम फाइबीएलडी। अभी इधर चेंज हुए थे ना चीज़। तो नेम फील्ड इको ना हमें में इन नेम फील्ड नेम टाइप के नाम आ गए। हम लोग के आईडी टाइप के नीता हो गए। आईडी, आईडी field dot get sorry get text so it actually uh, integer uh, I can take a field they come text field take a uh, input and I should I string into it integer ever actor see so how about I can con cut for the plus टेस्टिंग ऐसा ओ सॉरी ये टाइप ऐसा ले इंटीजरे कन्वर्ट करें फिर दावे तो शेर टाइप कोई आई एन टी ई जी आर डॉट परसेंट पार्स इंटर भी तो ले आमी जो दी ए टोटल स्ट्रिंग टाइप रखी शेख तेरे टाइप पार्स का जो इंटीजरे कन्वर्ट है जो पुश हो गए सो आईडी नेम ईमेल ईमेल जो ना ईमेल फील्ड ईमेल email field dot get text एवं department अच्छी लो ना हमारे पास एक है ना address अच्छी लो so a a d r address so address field f i e l d address field dot get text okay तार पड़े एक है ना department को ना आज नहीं department अच्छा है क्या एक है ना हमें address इधर use करो नेम ईमेल डिपार्टमेंट आरेक्टर बाकी रहेते हैं शेटर में से आमर आईडी सो इखाने एंड एंड देयर पोर्ट सो आईडी टाके आश्चर्य आगे ही चेक करता होगे आमर इखाने आईडी टाके चेक कोड़े नहीं था हबे एक कारण की एक कारण होते हैं जो हमारा आईडी फील्ड जो दी फाका था के शेखर तेरे खाने में जो गेट कोड़े एक तो फाका स्ट्रिंग गेट कोड़े शेडे के तो इतनी जारी कॉन्फ़िगर करते पाल सॉरी ऊपर ते प्लेन जार का नॉन एक नॉइज़ आ चुकी है सो आमी वीडियो टेके पॉस कर दी इसलम एनीवे 
আইডিটা আসলে আইডিটা ফিল্ডটা ফাঁকা কিনা সেটা কিন্তু আগেই চেক করতে হবে কারণ হচ্ছে আমার আইডিটা ফিল্ডটা যদি ফাঁকা থাকে আইডি ফিল্ড ডট গেট টেক্স যদি একটা নাল কিছু পায় সে ক্ষেত্রে কিন্তু সে এইটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে পারবে না সো এই লাইনে কিন্তু আমরা একটা ইরোর পাবো সো আইডি ফিল্ডটাকে আগে চেক করতে হবে এখানে সো ইফ আমার এই যে আইডি ফিল্ড ডট গেট টেক্সট যেটা রয়েছে ডট ইকুয়ালস যদি আমার ফাঁকা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখানে রিটার্ন করে দিব অর্থাৎ আর বেশি আগাব না এরপরে আমার স্টুডেন্টের এখানে আসলে ফার্স্টে আইডিটা দিয়ে দিব তারপর নেম তারপর ইমেল তারপর অ্যাড্রেস এই হচ্ছে স্টুডেন্ট তৈরি করা শেষ এখন আমরা এখানে ডেটাবেজের অ্যাকশনগুলো করব সো এখানে নেম নেম ফিল্ড ডট ক্লিয়ার এখানে ইমেল ইমেল ফিল্ড ডট ক্লিয়ার এখানে আইডি ফিল্ডটা দিয়ে দিলাম এখানে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ফিল্ডটা দিয়ে দিলাম সো ওকে ইডিট করার কাজগুলো শেষ তো এখন যেটা করব যে ডেটাবেজ অ্যাকশনের কাজটা থাকবে আমার ডেটাবেজ অ্যাকশন ডট জাভা ক্লাসটা আমার তৈরি করা রয়েছে আগে থেকে যেটা করব ডেটা ডেটাবেজ অ্যাকশন ডিবি অ্যাকশন ইকুয়াল টু নিউ ডেটাবেজ অ্যাকশন সো ডিবি অ্যাকশন ডট ইনসার্ট স্টুডেন্ট ইনসার্ট স্টুডেন্টের ভিতরে আমি এস টি ডি টিকা পাস করে দিই অর্থাৎ যে এস টি ডিকে আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে জিনিসগুলো যে ফিল্ডগুলোর মাধ্যমে নিয়ে যে স্টুডেন্টটাকে আমি বানালাম সেই স্টুডেন্টের মধ্যে জাস্ট এস টি ডিটা পাস করে দিলাম আর এইটা একটা এক্সেপশন থ্রো করে সো এটাকে আমি একটা এক্সেপশন এখানে থ্রো করাই দিলাম থ্রো এক্সেপশন আমাদের ম্যাথডের এখানে সো এক্সেপশনটা চলে গেলো আমার কিন্তু ডেটাবেজে স্টুডেন্ট ইনসার্ট করার কাজ শেষ এখন এই প্রজেক্টটাকে যদি প্রজেক্টটাকে রান করলে কিছু ইরোর শো করবে আমি বাকি যে ইরোরগুলো রয়েছে এখানে সেগুলো একটু সলভ করি অ্যাড স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার এখানে কিছু ইরোর দেখতে পাচ্ছি সেই ইরোরগুলো কি একটু যদি চেক করি এখানে আমার চোখে পড়ছেন কোথাও একটা লাল দাগ এই যে এখানে একটা ইরোরের মতো কি যেন একটা দেখাচ্ছে এগুলো কেন দেখাচ্ছে ও আমি আসলে সেভ করিনি সেভ করলে আসলে ইরোরটা এটা আগে ইরো সেভ করার পরে ইরোরটা চলে গেল তো আমি যেহেতু স্টুডেন্ট ক্লাসটা চেঞ্জ করে ফেলেছি এখানে একটা আইডি নিয়েছি এবং ডিপার্টমেন্টটাকে ক্লোজ করে দিয়েছি সো আগের অন্যান্য যে ম্যাথডগুলো অন্যান্য যে ক্লাসগুলো সেই ক্লাসগুলোতে কিছু ইরোর থাকাই স্বাভাবিক সো আমি যেটা করব যে ডিলিট বাটন এখানে এটার দরকার নয় আমি তো এইভাবে কাজ করব না সো এই জিনিসগুলো এখান থেকে তুলে দিই আমি ফাইলের অপারেশনগুলো তো আমি এখন করছি না সো আমার ইরোরটা এখানে শো করবে না আর এবং একইভাবে এখানে যে ট্রাই ক্যাচের ভিতরে যে ফাইল অপারেশনগুলো করেছিলাম সেটাও আমার দরকার নেই এটাকেও আমি তুলে দিচ্ছি আপনারা আসলে যদি নতুন করে প্রজেক্ট তৈরি করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ইরোর আসবে না আপনাদের সব কিছু ফাঁকাই থাকবে হ্যাঁ শুধুমাত্র টেবিলটা তৈরি করে নিলাম এখানে আচ্ছা এখানে আমি পরে আসছি আমি আপাতত যেটুকু কাজ করেছি যে অ্যাড স্টুডেন্টের যে ইয়াটা অ্যাড স্টুডেন্ট কন্ট্রোলারটা সেইটুকুই আপনারা দেখেন আপনি আমি এটাকে রান করি পাশে পরে যাচ্ছি আমি রান করি সো এখন আমার রান করার আগে আসলে আর একটা কাজ করা উচিত ছিল যেটা হচ্ছে আমার সার্ভারটা অনলাইন ডেটাবেজের যে সার্ভারটা সেই সার্ভারটাকে অন করতে হবে আমি লিনাক্স এখানে অন করছি যারা উইন্ডোজ ব্যবহার করেন তারা উইন্ডোজের জ্যাম্প স্টার্ট করে জ্যাম্প সার্চ করে জাস্ট যদি ইনস্টল করা থাকে আর কি সেক্ষেত্রে ক্লিক করে ওই 
MySQL server or Jetta Yas server to Jetta MySQL or Apache server Jetta with a start coding even OPT LAM or Zara Windows is called the Jonah is a common to the other so you can have another administration the password to the even so jump server top on my job economy can a character ID for example, 12. We can name the email and name the email. So, I have my email to the email. I have address to the email. I have to save the email. So, 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 I have सॉरी इखने शुद्ध मात्र लोकल होस्ट, शुद्ध मात्र लोकल होस्ट दिले, आम देखने PHP माय एडमिन चल रहा है, शे PHP माय एडमिन के लिए इखने अमरा आमदे देखी कौन डेटाबेस अमरा काज टा कोची, अमरा डेटाबेस एक्शने चले जाए एवं इखने अमरा देखी जहाँ आमदे डेटाबेस का नाम टकी, आमदे डेटाबेस का नाम टकी ऐसे न्यू डीबी न्यू डीबी तो देखिए हमारा केवल मात्रों जे इंसर्ट टा पोलम शेटा होए चुका है ऐसे ट्वेल्व ढाका ये गुलाब जा आगे रहा हाँ सो ये गुलाब मैं डिलीट कर दी डिलीट कर दी ले यार शोले इटा क्लियर होए जाएगा सो हाँ इटा मैं नो तुमको ऐड कर चाहिए मुझे तो आरेक टा ऐड करी हमार रिलोड करी एड हो दिस इज सो माच इजी सो यही गल कथा एड स्टूडेंट कंट्रोलर सो सेव बाटन एर मोते ए टू काज सेव बाटन एक्शन एर मोते ए टू काज करता हुए आमर ए जे ए जे सेव बाटन एक्शन हुए चे शे सेव बाटन एक्शन है आमर ए टू कु काज करता हुए आशा कोई बुझते पड़े चन रीसेट बाटन एक्शन है किसी ना ए जे ए जीनी गुलो ए जस्ट क्लियर करे दिले क्लियर जो बैपट्टा ए टा अर्थात रिसेट बटन है जो दिक्कत हो क्लिक करे इखाने किचु एक टा लिखे रिसेट बटन में क्लिक करे उटा सब गुला फील्ड क्लियर हो जाए अखानो होच्छ ना नोटों को रन कर ले हो जाए सो एर पौरे आमी अखान चोले जाए आमर एप्लीकेशन का सेकेंड पार्ट शो ऑल स्टूडेंट इखाने शो ऑल स्टूडेंट में क्लिक कर ले � तो हमारे आगे जे शो ऑल स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट कंट्रोलर टाइप जावा जे एप्लीकेशन टेक एप्लीकेशन टच चिलो इटा कंट्रोलर आशा रखे आमी एक तू जीनिश गुलो देखी नहीं जे ऑल स्टूडेंट टाइप एफएक्स में ये इखाने एक तर जस्ट एक तर टेबल तो इरिगोरा हुए चे इखाने एक तर वर्टिकल बॉक्स ने हुए चे शे वर्टिकल बॉक्स भी तो एक तर टेबल हुए चे शे टेबल एर नीचे एक तर बटन हुए चे सो टेबल एर एक तर आईडी हुए चे स्टूडेंट टेबल ठीक है चाहता हूँ शेर दिए दीवन इखाने एक टा कॉलम रोए चे कॉलम एर आईडी रोए चे नेम कॉलम इखाने ईमेल रोए चे ईमेल कॉलम डिपार्टमेंट कॉलम एवं एड्रेस कॉलम सो एस यूज़ चेंज करते हुए इखाने आपने बुस्ती परसों जिकने आईडी दी था हुए एवं इखाने आमर आज पे नेम इखाने आज पे आमर अच्छे ईमेल एवं इखाने आमर एड्रेस टा ठीक है सो सो इटा नेम कॉलम ना दी इटा अखन आईडी कॉलम होएगा लो इखाने होएगा लो अच्छे नेम कॉलम नेम कॉलम इखाने होएगा लो इटा ईमेल कॉलम ईमेल कॉलम इखाने इटा होएगा लो एड्रेस कॉलम सो इटा ठीक है सो एवं डिलीट बटन एक्शन रहे चाहिए इटा डिलीट बटन एक्शन ऑन एक्शन है सो इटा उसके तो ठीक ही रहे चाहिए सो अखाने इटा के मैं सेव कर बो एवं आवर कोडे चले जाबो कोडे ऑल स्टूडेंट डॉट एफेक्ट समेत आके जहितो आम्रा चेंज कोलाम सो इखाने जो दे आमी मेक कंट्रोलर कोडी शेके तो आम्र ऑल स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जावा जो फाइल डाले जो फाइल टा चेंज हुई गया गलो 
सो इखाने आये टन नोटुन कॉलम ऐड होलो, शेटा होच्छे आईडी कॉलम, बाकी शब्द गुलो आगे मोते थाकलो। एवं आमार इखाने एक टन नोटुन डिपार्टमेंट जे कॉलम टा रोज़ शेटा नित्थे के देखने जे एफएक्सएमएल टा किन्तु चोले गये सो, सो इटा के आमी इखाने के तूले दे ही, मुझे � टेबिल एर जे टेबिल व्यू टाइप है जे स्टूडेंट टेबिल टा शेरा चले शुल्लो तब अपर कॉलम टा इखाने स्टूडेंट टाइप एर आ अमारे नेम कॉलम टा आज भी होते हैं स्टूडेंट क्लास थे के एवं ये नेम टा जे एक टा स्ट्रिंग शेरा मैं इखाने बोले दिए थे स्ट्रिंग तब अपर ईमेल टा स्टूडेंट क्लास � एड्रेस तो शुरू कुम ठीक आ चाहिए इखना आवाज़ के कोट था भेज देते हैं अमिन नोटों को ले कोल्ला सो S T U D E M T स्टूडेंट अपना निश्चय टेबल व्यूअर बैपर तक जाने में जिसे तो अमिन ये रह के देखे चला जो दिन आ जाने तो हमले टेबल व्यूअर जो वीडियो टार रहे थे शेटा वो शुरू देखे आ आई टे इंटीजर क्या नो देखें ये जो स्टूडेंट डॉट जावा क्लासेज जो आईडी टेकिंग टू इंट चिलो सो इखाने इंट किंतु इखाने अशुले आम्रा जो कौन ये इखाने डेटा टाइप टा बोल बो तो कौन है मर्दर बोलो तो इंटीजर लिखे दी था वे सो आईडी कलाम एकोन आम्रा चले अशी इनिशियलाइज मेथोडे इनिशियलाइज मेथ टेबिलर मल्टीपल सेट्स सिलेक्शन मॉड अर्थात सिलेक्शन मॉडल टा मल्टीपल कोडेच ही अर्थात ए टेबिल टा ए टेबिले जे रो गुला थक बे शे रो गुलो जाते मल्टीपल भावे सिलेक्ट करा जाए हम अगर शे व्यवस्था टा इखने करा हुए चे जे सिलेक्शन मॉडल सिलेक्शन मोड डॉट मल्टीपल तार पड़े इखने एक टा स्टूडेंट add student layout controller dot still lost list dot clear add student layout controller still इटा के आमी आप अब तो skip कोडी इटा अम पौरे देख ची इटा की so ये जे department column टा इटा आमदर कासे अकोन आर नहीं so department column में पौरे बोलते हैं आमदर कासे जिता आचे शिटा होचे id column ID column दे दी set cell value factory new property value factory student थे के इखने आज भी हो चाहे हमार integer integer एवं नाम टा इखने आज भी हो चाहे ID so ये तो कोई change ID जो तो शबर आगे so sequence टा just maintain करो जनो इखने ID टा दे दी ये टा आर किच्छ ही ना just sequence टा के maintain करो जनो ओके एकोन आम्रा बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट टेबल डॉट सेट आइटम्स स्टूडेंट टेबल में हमारा आइटम सेट कर ची की थे के आमदे इखने एक टा ऑब्जर्वेबल लिस्ट लगे आपने ना शब्द जाने जो जावे फिक्सेड जो टेबल टा शे टेबल एक उनो डेटा शो करी थे के ना आमदे एक टा ऑब्जर्वेबल लिस्ट लगे शे ऑब्जर्वेबल � observable list टके, आम्रा ए मेथोडे या ए क्लासे ना रखे, आम्रा add student layout controller क्लासे रखे चिल्लम। इजे add student layout एक तो आगे जे क्लासे काज कोल्लम, शे ए क्लासे controller मध्य आम्रा ऐट के रखे चिल्लम। अब जो दिख तो देखी, इखाने देखते हो इजे observable list, ऐट के इखाने static रखे चिल्लम। okay स्टेट लिस्ट एफएक्सएमएल एफएक्स कलेक्शन डॉट ऑब्जर्वेबल लिस्ट इखाने रखे चिला तार पर वही ए लिस्ट टके आशुले आम्रा ऑल स्टूडेंट कंट्रोलर थे के एक्सेस कोची सो एकारों ने प्रतिबार आमदर ए लिस्ट टके फर्स्टे आम्रा क्लियर करे निच्छी क्लियर करे नेयर पौड़े एकाने आम्रा किचु डेटाबेस एक्शन कोर्बो। अम्म एकाने बोली जे डेटाबेस एक्शन। 
ওকে এখানে আমরা কিছু ডেটাবেস অ্যাকশন করব তখন আমাদের এই লিস্টটা ফুল হবে এই লিস্টের মধ্যে ডেটাবেস থেকে সব স্টুডেন্টগুলো চলে আসবে তারপর আমরা কলামগুলো সেট করব সেট করে তারপরে এই এসটি লিস্ট যে লিস্টটাই কিনা ডেটাবেসের সব ডেটাগুলো আমরা আমরা নিয়ে এসেছি সেই লিস্টটাকে আমরা এই স্টুডেন্ট টেবিলের মধ্যে সেট আইটেম করব ঠিক আছে সো আর এই লিস্টটা যেহেতু এই ক্লাসে নেই অন্য একটা ক্লাসে আছে সো অ্যাড স্টুডেন্ট লেআউট কন্ট্রোল ওই ক্লাসের নাম লিখে তারপরে এই লিস্টে নেই সো ডেটাবেস অ্যাকশনটা এখন করি এখানে ডেটাবেস অ্যাকশন কী করবো ডে ডিবি ডেটাবেস কন্ট্রোলার ডেটাবেস অ্যাকশন যে আমাদের এই যে ক্লাসটা সেই ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করি ডিবি অ্যাকশন ইকুয়াল টু নিউ ডেটাবেস অ্যাকশন এখন আমরা এই এস টিডি লিস্টটাকে এই পুরো এস টিডি লিস্টটাকে লোড করব কার মাধ্যমে ইকুয়াল টু ডিবি ডিবি অ্যাকশন ডট গেট অল স্টুডেন্টস এবং গেট অল স্টুডেন্ট একটা ইয়া করে অবজারভেবল লিস্ট একটা লিস্ট আমাদেরকে দেয় এইটাকে আমাদেরকে কাস্ট করতে হবে অবজারভেবল লিস্টে এই আমি একটু দেখাই যে আমাদের ডেটাবেস অ্যাকশনের মধ্যে যে গেট অল স্টুডেন্টস নামের যে মেথডটা ছিল এই মেথডের কাজ হচ্ছে এই যে একটা লুপ চালিয়ে এখানে অনেক কিছু রয়েছে এগুলো আপনারা আগের পর্বগুলো দেখে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে ডেটাবেস থেকে ডেটাগুলো কালেক্ট করছে সে সো সে ডেটাগুলো কালেক্ট করে এখানে একটা নর্মাল একটা লিস্টে সে এটাকে অ্যাড করছে এবং সেই লিস্টটাকে আমরা আমরা একটা স্টুডেন্টের লিস্ট আমরা এই মেথডের কাছ থেকে পাচ্ছি বাট আমাদের এই যে এখানে অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার যেটা অ্যাড করতে হবে এই লিস্ট এস টিডি লিস্টের মধ্যে যে আমরা এটাকে অ্যাসাইন করতে যাচ্ছি এই মেথড থেকে পাওয়া লিস্টটাকে সেই এস টিডি লিস্টটা কিন্তু একটা অবজারভেবল লিস্ট ঠিক আছে সো এইটা অবজারভেবল লিস্টে কাস্ট করতে হবে আমাদের এই মেথড থেকে পাওয়া লিস্টটাকে সো সেই জিনিসটাই করলাম এখন লাস্ট এই রোডটা এখানে শো করছে সেটা হচ্ছে এই মেথডটা কিন্তু একটা এক্সেপশন থ্রো করে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই মেথডটা গেট অল স্টুডেন্ট মেথডটা একটা এক্সেপশন থ্রো করে সো সেই এক্সেপশনটা কিন্তু আমাদের এই মেথডেও অবশ্যই থ্রো করে দিতে হবে সো এখানে যেহেতু এটা ইনিশিয়ালাইজ মেথড সো এখানে এক্সেপশন থ্রো করার এটা লাস্ট স্টেজ মেথড এখানে স্টেজ এক্সেপশন থ্রো করার কোনো ওয়ে নেই সো আমাদের এই যে স্টেটমেন্টটা রয়েছে এখানে এটাকে ট্রাই ক্যাচের মধ্যে ফেলে দিতে হবে তাহলেই হয়ে গেল এখন তার মানে আমার অ্যাড স্টুডেন্ট লেআউট কন্ট্রোলার এস টিডি লিস্টের মধ্যে আমাদের সব স্টুডেন্টগুলো চলে আসলো এবং আমরা কলমগুলো সেট করলাম তারপর স্টুডেন্ট টেবিল ডট সেট আইটেম করলাম যে এটা এখন যদি আমি অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার স্টুডেন্টগুলো এখানে চলে আসবে এই যে শো আচ্ছা এখানে একটা ইরোর আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমি একটু চেক করে দেখি ইরোরটা কি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইরোডটা আমি যদি ইরোডটা স্ক্রোল করে নিচে আসি সেক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছি কজ বাই জাভা ডট ল্যাং ডট ক্লাস কাস্ট এক্সেপশন অর্থাৎ জাভা ডট ইউটিল ডট অ্যারে লিস্ট ক্যান নট বি কাস্ট টু জাভা এফেক্স ডট কন্ট্রোলার ডট অবজারভেবল লিস্ট অর্থাৎ একটা অ্যারে লিস্ট অবজারভেবল লিস্টে কাস্ট হতে পারছে না তার মানে আমরা যে এখানে কাস্ট করে দিলাম এই কাস্টিংটা সে করতে পারছে না তো এটার প্রবলেমের সলিউশনটা খুবই সহজ আমরা যদি এইখান থেকে একটা অবজারভেবল লিস্ট আমরা যদি থ্রো করি সো এখানে যদি বলি অবজার্ভ আসলে অবজার্ভ অবজারভেবল লিস্টটা আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে যাই তাহলে মনে হয় যে ভালো হবে হ্যাঁ নাহলে আমি হয়তো বা বানান ভুল করে ফেলবো সো ডেটাবেস অ্যাকশন এইখানে আমি একটা অবজারভেবল লিস্ট এবং সেই লিস্টটা আমার স্টুডেন্ট টাইপের এটা ইম্পোর্ট করে ফেলি অবজারভেবল লিস্ট স্টুডেন্ট টাইপের হ্যাঁ এটাকেই আমি থ্রো করি এবং এখানেও সেম জিনিস এটা একটা অবজারভেবল লিস্ট আচ্ছা স্টেডি লিস্ট ইকুয়াল টু নিউ সো অবজারভেবল লিস্টের 
যে ইনিশিয়ালাইজটা সেটা এইভাবে করে না ইনিশিয়ালাইজটা ভিন্নভাবে করে সেটাও আমি এখানে দেখিয়েছি যে এফএক্স কালেকশন ডট অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট এইভাবে ইনিশিয়ালাইজটা করতে হবে সো এখানে সেটাই বলে দিই যে এফএক্স কালেকশন এক্সকিউজ মি এফএক্স কালেকশন ডট অবজারভেবল অ্যারে লিস্ট সো লিস্টটা আমার তৈরি হয়ে গেল এবং ডেটাবেস অ্যাকশন সেভ করি হিরোটা চলে গেল এবং অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলারে যদি এখন আমি এটাকে তুলে দিই যেহেতু এখন আর কাস্ট করার কোনো দরকার নেই সো তুলে দিলাম এখন যদি আমি প্রোগ্রামটাকে সেভ করে আবারও রান করি সেই ক্ষেত্রে দেখি ওকে সো এটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করতেছে আমার ডেটাবেজে যে স্টুডেন্টগুলো ছিল সেই স্টুডেন্টগুলো কিন্তু এখানে চলে এসেছে এবং অ্যাড স্টুডেন্টে আমি আরও স্টুডেন্ট অ্যাড করি এখানে থার্টিন নেম ওকে থার্টিন নামের আগে একজন আছে ফোরটিন নেম দেই এ বি সি ইমেইল দেই এটা সেটা অ্যাড্রেস ওটা সেটা দিয়ে সেভ করি এখন কি শো অল স্টুডেন্টে গেলে কেবল মাথা যেটা সেভ করলাম সেটা আসবে হ্যাঁ চলে আসছে ঠিক আছে সো দিস নাইস নাইস অ্যাপ্লিকেশন এখন ডিলিট বাটনটা কিন্তু কাজ করবে না কারণ ডিলিট বাটনে কিন্তু আমরা কোনো এডিট করিনি ডিলিট বাটনটা ফাঁকা রয়েছে ঠিক আছে সো ডিলিট বাটনের কাজটা আমরা করব নেক্সট পর্বে এই পর্বটা অনেক বড় হয়ে গেল ডিলিট বাটনের কাজটা এখানে করব না সো এখন আমরা একটা কনফিউশন হয়তো বা আপনাদের মনে আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা কেন এই এস টিডি লিস্টটাকে এই ক্লাসে না রেখে ভিন্ন একটা ক্লাসে আমরা কেন রাখলাম তাই তো সো এটাকে তো এস টি ডি লিস্টটাকে তো এই ক্লাসেই আমরা তৈরি করতে পারতাম এটাকে কেন আমরা অ্যাড স্টুডেন্ট লে আউট কন্ট্রোলারে এইখানে তৈরি করলাম সো এইটার অ্যান্সারটা হচ্ছে আমরা যদি অ্যাপ্লিকেশনে যাই এখানে যদি আমরা অ্যাড করব এস টি ডি একটা স্টুডেন্ট অ্যাড করে যদি আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করি সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে এইটা ডেটাবেসে সেভ হবে তারপরে শো অল স্টুডেন্টে ক্লিক করলে আমাদের সেই ডেটাবেস থেকে কিন্তু সব স্টুডেন্টগুলোকে এখানে নিয়ে আসবো আমরা সো আমি অ্যাপ্লিকেশনটাকে আবারও রান করি শো অল স্টুডেন্টে ক্লিক করলে ডেটাবেস থেকে এখানে চলে আসবে সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আসলে কোনো সমস্যা নাই সো আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু এই অবজারভেবল লিস্টটাকে এখানে না রেখে আমাদের এই মেইন ক্লাসেও রাখতে পারতাম সো এখানে ছিল কারণ হচ্ছে আমি একটু চেক করে দেখি এখানে অবজারভেবল লিস্টে কিন্তু কোনো কাজ আমরা এখানে করিনি যে এস টিডি লিস্টে কিন্তু এইখানে কিন্তু এস টিডি লিস্টের কোনো কাজ করা হয়নি তো এটা এখানে কেন থাকলো এটা আসলে আমরা যখন ফাইল অপারেশনগুলো করেছিলাম তখন এই যখন আমরা একটা স্টুডেন্ট অ্যাড করেছিলাম ফাইলে সেই সাথে সাথে আমরা এই এস টিডি লিস্টেও এখান থেকে ডাইরেক্ট স্টুডেন্টটাকে অ্যাড করে দিয়েছিলাম এই কারণে আসলে এই কাজটা করা হয়েছিল সেটা আপনার ওই যে পার্ট ফোরের ফাইলের ভিডিওটা যারা দেখেছেন তারা বুঝতে পারবেন সো এইখানে কিন্তু ওইটার আসলে আলাদা কোনো দরকার নেই সো এই কারণে আপনারা ইচ্ছা করলে অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলারের মধ্যেও আমাদের এই এস টিডি লিস্টটাকে এখানে অবজারভেবল লিস্ট হিসেবে তৈরি করে দিতে পারেন নো প্রবলেম ওকে সো আপনারা আমি কোডগুলো একবার দেখাচ্ছি ভিডিও স্কোর করে এই কোডটা আমি গিট হ্যাপেও আপলোড করে দিব আপনারা কোডটা দেখে নিন এটা হচ্ছে অল স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার কোড এটা হচ্ছে অ্যাড স্টুডেন্টের কোড ওকে অ্যাড স্টুডেন্ট অ্যাড স্টুডেন্ট ওকে অ্যান্ড এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট কন্ট্রোলারের কোড হচ্ছে এটা এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট কন্ট্রোলারের কোড এবং স্টুডেন্ট ক্লাসটা রয়েছে আমার এরকম এই সবগুলোর গেটার সেটার এবং সব কিছু তারপরে স্টুডেন্ট মেইন ক্লাসটা তো এটাই মেইন ক্লাসটা দেখার কিছু নেই 
जिसबीटेक्ट सो सबाई भलोकुम